வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வகுப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தமிழில் இயல் ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய இனிக்கும் இலக்கணம் பகுதியில் நால் வகை பொருத்தங்கள் அப்படின்ற தலைப்பை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இரண்டாம் இயலில் நம்ம நெடுநல் வாடை பிறகொரு நாள் கோடை அப்படின்ற செய்யுள் பகுதியும் பெருமழை காலம் அப்படின்ற உரைநடை பகுதியும் முதல் கல் அப்படின்ற துணைப்பாடமும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த வகுப்பில் நம்ம இலக்கண பகுதி அதாவது நால் வகை பொருத்தங்கள் அப்படின்ற தலைப்பில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இலக்கண பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சங்கத்தமிழ் முதலாக தற்கால தமிழ் வரையிலாக எண்ணற்ற புதுமைகள் நம்மளுடைய இலக்கியங்களிலே பொதிந்து காணப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டாக கவிதைகளை பொறுத்த வரைக்கும் மரபு கவிதைகள் இருந்தது பிறகு புது கவிதைகள் மாறியது பிறகு ஹைகு கவிதை லிமரைகு சென்ட்ரியு போன்ற எண்ணற்ற கவிதை முறைகள் தோன்றி கொண்டே செல்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டுமில்லாமல் சிறுகதைகள் ந புதினங்கள் கட்டுரைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க கவிஞர்களுடைய திறமைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அந்த தமிழ் மொழியில் புதுமைகளை புகுத்தி கொண்டே வருகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இலக்கியங்களில் மாற்றங்கள் பெற்றாலுமே கூட ஒரு மொழி என்றால் அந்த மொழியினுடைய வளர்ச்சிக்கு எதுதான் நெருங்கிய தொடர்புடையதாகவும் மிகவும் நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு கொண்டதாக எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலக்கணம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது இலக்கணம் என்பது வரையறுத்த ஒன்று அது எப்பொழுதுமே மாறாது பழங்காலத்தில் இலக்கணம் வகுக்கப்பட்டது இன்றைய காலத்திலையும் அந்த இலக்கணங்களை பயன்படுத்தி தான் இலக்கியங்கள் எழுதுகிறார்கள் கவிஞர்கள் இன்னும் வரக்கூடிய காலகட்டங்களிலும் அதே இலக்கணத்தை பின்பற்றி தான் கவிதை எழுதவும் செய்கிறார்கள் இலக்கியங்கள் எழுதவும் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய அந்த இலக்கணத்தும் இலக்கணமும் இலக்கியமும் எந்த அளவு ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் தான் இந்த நால் வகை பொருத்தங்கள் அப்படின்ற தலைப்பு நமக்கு அமைந்திருக்கு இந்த நால் வகை அப்படிங்கிறத எது எதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பத்தியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அந்த நால் வகை அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு மொழியின் எழுத்துக்களிலோ சொல் அமைப்பிலோ தொடர் அமைப்பிலோ சொற்பொருள் அமைப்பிலோ காலப்போக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மொழி அப்படின்னு எடுத்துனா இப்போ நம்ம தமிழ் மொழி எடுத்துக்கலாம் அதில் எழுத்துக்களாக இருந்தாலும் சரி சொல் சொற்களாக இருந்தாலும் சரி தொடராக இருந்தாலும் சரி சொற்பொருள் அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி காலப்போக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டு தான் வருகின்றன எடுத்துக்காட்டுக்கு எழுத்துக்கள் பழங்காலத்தில் நம்ம இப்போ எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் எப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் இந்த லை அப்படின்ற எழுத்தை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் ஆனால் இதற்கு முன்னாடி எப்படி எழுதுனாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்படி எழுதி இந்த மாதிரி எழு எழுதக்கூடிய முறை இருந்தது இதை தான் நம்ம லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த எழுத்து சீர்திருத்தம் இப்போ எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் தான் சிறந்தது அப்படின்ற ஒரு எழுத்து சீர்திருத்தம் நம்மளுடைய வீரமா முனிவர் கொண்டு வந்தார் அப்படிப்பட்ட காலப்போக்கில் எழுத்துக்களில் மாற்றம் பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு சான்றாக எடுத்துக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் சொல் அமைப்பிலையும் தொடர் அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி சொற்பொருள் அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி காலப்போக்கில் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க தற்கால தமிழிலும் இவ்வகையான மாற்றங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று தான் வருகின்றன சங்க தமிழில் இருந்த இலக்கியங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நம்ம இன்றைய காலகட்ட தமிழில் இலக்கியங்களில் நிறைய மாற்றங்கள் மேற்கொண்டு தான் வருகின்றன அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கே காரணங்கள் சொல்கிறாங்க இம்மாற்றங்களை எல்லாம் தழுவிக்கொள்கின்ற வகையில் காலத்திற்கேற்ற இலக்கணம் நமக்கு தேவை காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இலக்கணத்தை நம்ம பயன்படுத்தி தான் இலக்கியங்கள் வகுக்கிறோம் கண்டிப்பாக இலக்கணத்தை பயன்படுத்தி தான் தமிழிலே இலக்கியங்கள் படைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க மொழி வளர்ச்சியும் இலக்கணத்தினுடைய தேவையும் ஒன்றுக்கொன்று மிக நெருக்கமான தொடர்புடையவை ஒரு மொழி வளர வேண்டும் என்றால் அந்த மொழியினுடைய வளர்ச்சிக்கு எதுதான் துணை புரியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலக்கணம் அப்படிங்கிறது ஒரு துணை புரியும் மொழியினுடைய வளர்ச்சியும் இலக்கணமும் நெருங்கிய தொடர்புடையதாக இருந்தால்தான் அந்த மொழியானது சிறப்படையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட நம்மளுடைய மொழி தமிழ் மொழியானது சிறைப்படை சிறப்படைவதற்கு வரையறுக்கப்பட்ட இலக்கணங்கள் தான் முக்கியமான காரணமாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க பயன்படுத்தும் போது எப்படி பொருத்தி தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது பால்னா என்ன 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 இடம்னா என்ன அப்படிங்கிறது முன் வகுப்புகளில் நம்ம பார்த்துருந்தாலுமே கூட அதனுடைய அடிப்படை இலக்கணத்தை நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம பாடப்பகுதிக்கு போயிடலாம் முதல்ல திணை அப்படின்றதனுடைய இலக்கணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் திணை என்றால் ஒழுக்கம் அல்லது இனம் என்பது பொருளாகும் நமக்கு தெரியும் ஒழுக்கம் என்பதை நம்ம பொருளாக வச்சுப்போம் 
திணை எத்தனை வகையை பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உயர் திணை அக்ரிணை அப்படின்னு ரெண்டு வகையை பிரிக்கலாம் இது ஏற்கனவே நம்ம படித்த ஒன்றா தான் இருக்கும் நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது உயர் திணைனா என்ன பகுத்தறிவு கொண்ட மக்கள் பகுத்தறிவு கொண்ட மக்களையும் தேவரையும் நரகரையும் குறிப்பது உயர்திணை எனப்படும் இப்போ ஆறறிவு ப கொண்டவர்கள் பகுத்தறிவு கொண்ட மக்கள் நம்மளையும் தேவர்கள் வானுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் நரகர்கள் நரகலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நரகர்கள் ஆக எல்லாரையுமே குறிக்கக்கூடிய தான் இங்கே உயர்திணை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு அறிவன் முருகன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது அக்ரிணை அப்படின்னா என்ன என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் மக்கள் தேவர் நரகர் அல்லாத உயிர் உள்ள பொருள்களும் உயிர் அல்லாத பொருள்களும் அக்ரிணை எனப்படும் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித் வித்தியாசம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் மக்கள் தேவர் நரகர் இவங்களை குறிப்பது தான் உயர்திணை அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் அக்ரிணை என்ன சொல்கிறாங்க மக்கள் தேவர் நரகர் இல்லாமல் உயிருள்ள பொருளாக இருந்தாலும் சரி உயிரற்ற பொருளாக இருந்தாலும் சரி அதுதான் அக்ரிணின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு புலி கல் கடல் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்காட்டாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது பால் அப்படின்னா என்ன முதல்ல திணை பார்த்துருக்கோம் ரெண்டாவது பால் அப்படின்னா என்ன பால் என்றால் பிரிவு அப்படின்னு அர்த்தம் திணை அடிப்படையில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் நம்ம சார் நம்ம வந்து பால் அப்படிங்கிறத எத்தனை வகை பிரிக்கலாம் ஐந்து வகையான பால்கள் இருக்க நம்ம நமக்கு தெரியும் அதாவது என்னென்ன அப்படின்னு நமக்கு முன்வகுப்புகள் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒன்றன் பால் பலவின் பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐந்து வகையான பால் வகைகள் தெரியும் நம்ம ஏன் இங்கே ரெண்டு வகையை பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திணையினுடைய அடிப்படையில் தான் ரெண்டு வகையாக பாலை பிரிக்கலாம் ஒன்று உயர்திணை பால் இன்னொன்று அக்ரிணை பால் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இதில் உயர்திணை பால்னால் என்ன உயர்திணை பிரிவினரை குறிப்பது உயர்திணை பால் இங்கே உயர்திணை பிரிவினர்கள்லாம் யாரு அந்த உயர்திணை பால் வந்து மூன்று வகையை பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் அப்படின்ட்டு மூன்று வகையை பிரிக்கலாம் ஆண் பால்னால் என்ன உயர்திணை பொருள்களில் ஆண்களை குறிப்பது ஆண்களை குறித்தோம் அப்படின்னா அது ஆண் பால் எடுத்துக்காட்டுக்கு வளவன் செழியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லலாம் பெண் பால்னால் என்ன உயர்திணை பொருள்களில் பெண்களை குறிப்பது எடுத்துக்காட்டுக்கு யாழினி மாலினி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பலர் பால்னால் என்ன ஆண் பால் பெண் பால் நமக்கு இயல்பாகவே தெரியும் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பாலை கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக நம்ம பார்த்துக்கணும் உயர்திணையில் உள்ள ஆண் பெண்களில் பலரை குறிப்பது நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க ஒரு இடத்துல ஆண்கள் நிற்கிறாங்க பெண்கள் நிற்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் பலர் பால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதற்கு சான்று மக்கள் ஆண்கள் பெண்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது அக்ரணை பால் இப்போ உயர்திணை பால் மூன்று பார்த்துட்டோம் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்து அக்ரணை பால்னா என்ன அக்ரணை பொருட்களை குறித்தோம் அப்படின்னா அது அக்ரணை பால் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் அப்படின்ற ரெண்டு வகை அக்ரணை பாலில் சொல்லுவாங்க ஒன்றன் பால்னா என்ன அக்ரணை பொருள்களில் ஏதேனும் ஒன்றை குறிப்பது எடுத்துக்காட்டுக்கு கல் மரம் பலவின் பால்னா என்ன அக்ரணை பொருள்களில் பலவற்றை குறிப்பது எடுத்துக்காட்டுக்கு அவை வீடுகள் மாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பால் அப்படின்ற இலக்கணத்தினுடைய விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வரைக்கும் நம்ம திணை பால் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்தது என்ன என்ன இடம் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் இலக்கணத்தில் இடம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ் இலக்கணம் மூவ் இடங்களை பற்றி கூறுகிறது தமிழ் இலக்கணத்தில் மூன்று இடங்கள் இருக்குது அது என்னென்ன இதை நம்ம முன்வகுப்பில் படிச்சிருப்போம் நம்ம இப்போ நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம் தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்படிங்கிற மூன்று இடங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்மை அப்படின்னா எதை குறிக்கும் தன்மை என்பது தன்னை குறிப்பது தன்னை மட்டுமே குறித்தா அதுக்கு பேர் என்னென்னு சொல்லலாம் தன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது முன்னிலைனா என்ன முன்னிருந்து கேட்பவரை குறிக்கும் நமக்கு முன்னாண்டு இருந்து நம்ம சொல்கிறத கேட்ப கேட்குறவங்களை குறிக்கிறது முன்னிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் படற்கை அப்படின்னா என்ன சற்று தொலைவில் இருந்து கேட்பவரை குறிக்கும் சற்று தொலைவில் இருந்து அப்படிங்கும்போது தன்மைக்கும் முன்னிலைக்கும் சற்று தொலைவுனா தன்மை அப்படின்னு என்ன குறிக்கும் முன்னிலைனா எனக்கு முன்னாடி நான் பேசுகிறத கேட்கவங்களை குறிக்கும் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு படற்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம பாடப்பகுதிக்கு போகும்போது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இங்கே எடுத்துக்காட்டு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க நானும் நீயும் உரையாடுவதை அவள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்ற ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இச் சொ இச்சொற்றொடரில் நான் என்பது 
பேசுபவரை தன்னை குறிக்கின்ற ஒரு இடம் அதாவது தன்மையாகும் இங்கே நானும் நீயும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே நான் அப்படிங்கிறத யாரை குறிக்கும் தன்னை குறிக்கிறதுனால தன்மை அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் நீ என்பது இங்கே நீயும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீ என்பது அதாவது தனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நீ அப்படிங்கும் போது முன்னிலை அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்லிக்கலாம் அதுக்கடுத்ததா அவள் என்பது யாரை குறிக்கும் பேசுபவரையும் முன்னிருந்து கேட்பவரையும் பேசுபவரையும் அப்படிங்கிறது தன்மையும் முன்னிருந்து கேட்பவர் அப்படிங்கிறது முன்னிலையும் குறிக்காமல் தொலைவிலிருந்து பார்ப்பவரை குறிக்கும் ஒரு இடம் அதாவது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா படற்கை அப்படின்னு இங்கே தெளிவாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் இன்னொரு விளக்கம் கொடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் மூவிட பெயர்களுக்கும் என்னென்ன வார்த்தைகளை பயன்படுத்தலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை வைத்து நம்மளுடைய பாடப்பகுதியில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் தன்மை பெயர்கள் எதெல்லாம் அவர் அது அவை என்பன படற்கை பெயர்களாக அமைந்திருக்கும் அதுக்கடுத்தது நம்ம இலக்கணத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இது வரைக்கும் நம்ம திணை பார்த்துருக்கோம் ஏ இடம் பார்த்துருக்கோம் பால் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து எண் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் எண் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இலக்கணத்தில் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஒருமை இன்னொன்று பன்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மொழி இலக்கணத்தில் எண்ணிக்கையை குறிக்கக்கூடிய இலக்கண வகைகளில் ஒன்று ஒருமை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த ஒருமை அப்படிங்கிறத எதை தான் குறிக்கிறது ஒருமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றை குறிப்பது நம்ம ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் சிங்குலர் ப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதே தான் தமிழ்லேயும் ஒருமை பன்மை ஒன்றை மட்டும் குறித்தால் அதை வந்து ஒருமை அப்படின்னு சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு கண் என்னும் சொல் ஒரு கண்ணை குறிப்பதால் அதை என்னென்னு சொல்லலாம்னா ஒருமை சொல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தமிழ் மொழியில் பெயர் சொல் வினை சொல் இரண்டுமே எண் குறிப்பனவாக உள்ளன பல மொழிகளில் ஒருமையுடன் பன்மை என்னும் பலவற்றை குறிக்கக்கூடிய இன்னொரு எண் வகை காணப்பட வேறு சில மொழிகளில் இரண்டை குறிக்கும் இருமை என்னும் எண் வகையும் உள்ளது தமிழ் மொழியில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒருமை பன்மை அப்படின்றது இருக்குது ஆனால் வேறு சில மொழிகளில் இருமை அப்படின்ற வார்த்தைகளையும் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நமக்கு பாடத்துக்கு இல்லாத செய்தி அது நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு ஒருமைனா என்ன சிங்குலர் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் ஒன்றை மற்றும் குடிச்சா அப்படி குடிச்சுதா அப்படின்னா அது ஒருமை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது பன்மைனா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு பொருளை குறிப்பது ஒருமைன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் பல பொருள்களை குறித்தால் அது பன்மை ப்ளூரல் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் உயர்தனையில் ஆண்பால் பெண்பால் ஆகிய இரண்டும் ஒருமையாக வரும் அக்ரணையில் ஒரு பொருளை குறிப்பது ஒருமை உயர்தனையில் பலர்பாலை குறிக்கக்கூடிய பெயர் சொற்கள் பன்மை அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறாங்க அக்ரணையில் கல் என்னும் விகுதி பெற்று வரக்கூடிய சொற்கள் பன்மை நமக்கு ப்ளூரல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் எஸ் சேர்த்துறது இஎஸ் சேர்த்துறதுல நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி கல் விகுதி சேர்த்துறது அப்படிங்கிறத நமக்கு பன்மையில் வரும் அப்படின்னு தெரியும் இந்த நால் வகை பொருத்தங்கள் அப்படிங்கிறதுல தினை பால் எண் இடம் அப்படின்ற செய்திகளினுடைய அடிப்படை இலக்கணத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை நம்ம மனசில் நல்லா வச்சுக்கோங்க பதிவு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம பாடப்பகுதி ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நம்ம பாடப்பகுதியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் நால் வகை பொருத்தங்கள் அப்படிங்கிறதுல திணை பால் எண் இடம் அப்படிங்கிறதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க திணை பால் எண் இடம் ஆகியவை மொழியினுடைய அடிப்படை பண்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மொழி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதனுடைய பேசிக் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த நாளையும் சொல்லலாம் எது எது அப்படின்னா திணை பால் எண் இடம் அப்படிங்கிறது இது புக் பேக் டூ மார்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வினா மொழியினுடைய அடிப்படை பண்புகள் யாவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாளை எழுதினாவே நமக்கு ரெண்டு மதிப்பெண்கள் நமக்கு கிடைச்சிரும் இந்த நாளுமே சொற்றொடர் அமைப்பை விளங்கிக் கொள்வதற்கும் ஒரு சொற்றொடர் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதை பயன்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்கலாம் சொற்றொடர் அமைப்பை விளங்கிக் கொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் உதவுவது எது அப்படின்னு கேட்டால் திணை பால் என் இடம் அப்படிங்கிறத நம்ம விடைய எழுதலாம் இது முக்கியமான ஒரு மதிப்பெண் வினான்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர் சொற்களும் வினை சொற்களும் திணை பால் எண் ஆகியவற்றை உணர்த்துகின்றன சார் இப்போ நாளை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில் பெயர் சொற்களும் சரி வினை சொற்களும் சரி திணை 
பால் எண் இந்த மூன்றை மட்டும்தான் உணர்த்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ பெயர் சொல் அப்படின்னு எடுத்துனா ஒரு பெயரை குறிக்கக்கூடியது பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம முருகன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ முருகன் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் என்னென்ன சார் உணர்த்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த முருகன் அப்படிங்கிறதுல திணை இருக்குது என்ன திணை இருக்குது முருகன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆண் குறிக்குது அதாவது உயர்திணை அப்படிங்கிறத இங்கே உணர்த்துது ரெண்டாவது பால் இது வந்து பால் ஐந்து வகையை பிரிக்கலாம் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் அப்படின்னு சொல்கிறது முருகன் அப்படிங்கிறது ஆணை குறிக்கிறனால இங்கே பாலையும் உணர்த்துது அதுக்கடுத்தது எண் எண் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒருமை பன்மை அப்படின்ற சொல்லக்கூடியது இங்கே முருகன் அப்படின்ற ஒருத்தரை மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது பெயர் சொல்லானது எதை எதையெல்லாம் உணர்த்தும் திணையை உணர்த்தும் பால் உணர்த்தும் எண் உணர்த்தும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது எடுத்துக்காட்டாக சொல்லிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது வினை சொல் வினை சொல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்தான் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காட்டாக சொல்லிக்கலாம் அப் வந்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இங்கே என்ன திணை உணர்த்துது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் வந்தான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆணை குறிக்கிறது ஆணை குறிக்கிறனால உயர் திணையை குறிக்கின்றது திணை உணர்த்தாச்சு அதுக்கடுத்தது பால் வந்தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஆணை குறிச்சிருக்கு ஆண் பாலை உணர்த்திருக்கு எண் அப்படிங்கும்போது இங்கே வந்தான் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை மட்டும் சொல்லியிருக்கனால எண்ணையும் உணர்த்திருக்கு ஆக மொத்தம் இங்கே சொல்லப்பட்ட செய்தி சரியாயிடுச்சு என்ன சரியாயிருக்கு தமிழ் மொழியில் பெயர் சொற்களும் வினை சொற்களும் திணை பால் எண் ஆகியவற்றை உணர்த்தும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது எடுத்துக்காட்டாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்தது எழுவாய் உள்ள தொடர்களில் அதன் வினைமுற்று எழுவாயுடன் திணை பால் எண் இடம் ஆகிய நான் வகை பொருத்தங்கள் உடையதாக அமைகிறது எழுவாய் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் முருகன் நூலகம் சென்றான் இது ஒரு தொடர் இதில் எழுவாய் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இங்கே எழுவாய் என்பது பெயர் சொல்லாக வந்திருக்கு பாருங்கள் முதல்ல அமைந்திருக்கக்கூடியது சப்ஜெக்டை தான் நம்ம எழுவாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது இங்கே முருகன் அப்படிங்கிறது எழுவாய் இந்த எழுவாயானது எழுவாய் உள்ள தொடர்களில் அதன் வினைமுற்று எழுவாயோட திணை பால் எண் இடம் ஆகிய நான் வகை பொருத்தங்கள் உடையதாய் அமைகின்றன என்னென்ன நான் வகை பொருத்தங்கள் இந்த எழுவாயை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா முருகன் அப்படிங்கிறது உயர்தினையை குறிக்கும் ஆண்பாலை குறிக்கும் ஒருமையை குறிக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கடுத்தது கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த நூலகம் சென்றான் அப்படிங்கிறத எதை உணர்த்துகிறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெரும்பாலான தொடர்களில் எழுவாயை வைத்து கொண்டே வினைமுற்றினுடைய திணை பால் எண் ஆகியவற்றை சொல்லிவிடலாம் இப்போ எழுவாய் என்ன முருகன் அப்படிங்கிறது இதில் வினை முற்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்றான் அப்படின்ற வினைமுற்று இந்த எழுவாயை வச்சுட்டு நம்ம சென்றான் அப்படின்ற வினைமுற்றினுடைய திணை பால் என்ன சொல்லலாம் திணை என்ன குறிக்குது இது வந்து உயர்திணையை குறிக்குது பால் என்ன குறிக்குது ஆண்பாலை குறிக்குது எதனால் ஆண்பாலை குறிக்குது இங்கே முருகன் என்பது ஆண்மை குறிக்கிறனால இது ஆண்பாலை குறிக்குது எண் என்பது சென்றான் முருகன் அப்படிங்கிறது ஒருத்தரை தான் குறிச்சிருக்கு அதனால் இங்கே எண்ணையும் சொல்லிவிடலாம் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இத்தொடரில் முருகன் என்னும் எழுவாய் அதன் திணை பால் எண் ஆகியவற்றை உணர்த்தி விடுகிறது மேலும் இந்த எழுவாய் தான் பெற வேண்டிய வினைமுற்றை உயர்திணை ஆண் பால் ஒருமை படர்க்கை என பொருத்தமுடன் அமை அமையுமாறு வேண்டி அமைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த முருகன் அப்படின்ற எழுவாயானது அதனுடைய திணை பால் எண் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் திணைன உயர்திணை ஆண் பால் ஒருமை அப்படின்றத உணர்த்தது மேலும் இந்த எழுவாய் அந்த முருகன் அப்படின்ற எழுவாய் அதனுடைய வினைமுற்றான இந்த சென்றான் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இந்த சென்றான் அப்படிங்கிறது எதை இதெல்லாம் உணர்த்துது உயர்திணையை உணர்த்துது ஆண் பாலை உணர்த்துது ஒருத்தனை ஒருத்தனை மட்டும் சொல்லியிருக்கனால ஒருமையை உணர்த்துது இங்கே படர்க்கை அப்படின்ற ஒரு இடத்தையும் சேர்த்து உணர்த்துகிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி பொருத்தமாக அமைய வேண்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதன் மூலம் எழுவாய்க்கும் பயனிலைக்கும் நெருங்கிய இயைபு இருத்தலை அறியலாம் இங்கே எழுவாய்க்கும் பயனிலைக்கும் என்ன இயைபு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுவாய் என்பது முருகன் சென்றான் என்பது பயனிலை 
இங்கே எழுவாய்க்கும் இந்த முருகன் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இங்கே சென்றான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே இங்கே நம்ம சென்றால் அப்படின்ற இல் போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வலு என்று சொல்லக்கூடிய குற்றம் தவறு நிகழும் அதனால் எழுவாயும் பயனிலையும் சரிவர பொருந்தி அமைந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பேசிக்கு ரொம்ப அறி அதாவது என்னென்னா அடிப்படையான விஷயங்கள் இப்போ இங்கே சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ஒவ்வொன்றத்தை பற்றி சொல்ல போகிறாங்க திணை பாகுபாடுனா என்ன பால் பாகுபாடுனா என்ன எண் பாகுபாடுனா என்ன இடப்பாகுபாடுனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் திணை பாகுபாடு அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் உலக மொழிகள் அனைத்திலும் பெயர் சொற்களே மிகுதி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மதிப்பெண் வினா உலக மொழிகளில் எல்லா மொழிகளிலுமே பெயர் சொற்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் பெயர் சொற்கள்னால் பெயரிட்டு அழைக்கக்கூடிய சொற்கள் பெயர் சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன்மார்க்கு பெயர் சொற்களை திணை அடிப்படையில் உயர்திணை பெயர் அக்ரிணை பெயர் என்று இரு வகையாக பிரிப்பர் திணை அடிப்படையில் திணையை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் உயர்திணை அக்ரிணை அதை பெயர் அடிப்படையில் பிரித்தோன்னா உயர்திணை பெயர் அக்ரிணை பெயர் அப்படின்ட்டு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களையும் கேட்கலாம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களையும் கேட்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இவ்வாறு பாகுபடுத்தும் முறை எல்லா மொழிகளிலும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை தமிழ் மொழியில் மட்டும் இந்த மாதிரி சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு மற்ற மொழிகளில் அமைந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழில் பொருள் குறிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு இறுதினை பாகுபாடு அமைந்துள்ளதை இலக்கண நூல்களால் அறியலாம் தமிழ் மொழியில் எதை வச்சு நமக்கு ரெண்டு வகையான திணை பாகுபாடு அமைந்திருக்கு அப்படின்னா பொருளினுடைய குறிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த உயர்திணை அக்ரிணை என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு திணை பாகுபாடு அமைந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இலக்கண நூல்களில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இலக்கண நூல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தொல்காப்பியத்தில் சொல்லதிகாரத்தில் முதல் நூற்பால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நூற்பா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் உயர்திணை என்மனார் மக்கள் சுட்டு அக்ரிணை என்மனார் அவரல பிறவே உயர்திணைனா யார் அக்ரிணைனா யார் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து தொல்காப்பே தன்னுடைய சொல்லதிகாரத்தில் முதல் நூற்பாவில் சொல்லியிருக்காரு உயர்திணை என்மனார் உயர்திணைனா யாரை குறிக்கணும் மக்கள் சுட்டு மக்களை சுட்டி சொன்னால் அது உயர்திணை அக்ரிணை என்மனார் அவர் அல்ல பிறவே அக்ரிணன என்ன அப்படின்னா அவர் அல்லாத பிற எவர் அல்லாத பிற மக்கள் என்று சுட்டப்படுவோர் அல்லாத பிற எல்லாவற்றையுமே அக்ரிணி தான் சொல்லணும் அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதாவது தேவர் நரகர் மக்கள் இவங்க எல்லாருமே உயர்திணையும் தேவர் நரகர் மக்கள் அல்லாத உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருள்களை அக்ரின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதை தான் இந்த நூற்பாவில் அழகாக தொல்காப்பியர் வந்து தெளிவுபடுத்துகிறாரு அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க எனவரும் தொல்காப்பிய நூற்பா இது முக்கியமான ஒன் மார்க்லேயே கேட்கலாம் டூ மார்க்லையும் கேட்கலாம் மக்கள் என்று சுட்டப்படுவோர் உயர்திணை அவரல்லாத பிற அக்ரிணி என்று கூறுகிறது இவ்வகை பாகுபாடு ஆங்கிலம் முதலிய பிற மொழிகளில் இல்லை இது வந்து தமிழுக்கே உரிய சிறப்பு என்று சொல்லலாம் ஏன்னா பிற மொழிகளில் இந்த தன்மைகள் இல்லை அப்படிங்கும்போது தமிழ் மொழியில் இது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறாங்க இன்றைய தமிழில் யார் எது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இன்றைய தற்கால தமிழ் இந்த காலத்து தமிழில் யார் எது போன்ற வினா சொற்கள் வினா சொற்கள் நமக்கே தெரியும் வினா குறியிட்டு வரக்கூடியது யார் எது போன்ற வினா சொற்கள் பயனிலையாக அமைத்து திணை வேறுபாடு அறியப்படுகிறது பயனிலை நமக்கு தெரியும் கடைசியாக அமையக்கூடியது அந்த பயனிலையாக அமைத்து நமக்கு திணை வந்து அறிந்து கொள்ளலாம் எதை வைத்து அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அங்கே நடப்பது யார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே ஒருத்தர் நடந்திருக்காரு அது யாருன்னு கேட்கும்போது அது மனிதர்களை குறிக்கிறது அதனால் இது உயர்திணை எதை வைத்து சொல்லப்படுகிறது யார் அப்படின்ற ஒரு வினா சொல்லை வைத்து பயனிலையாக வைத்து சொல்லப்படும் பொழுது இங்கே அது உயர்திணையை குறிக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது அங்கே நடப்பது எது இந்த எது அப்படிங்கும்போது அது இதுன்னு சொல்லக்கூடியது அக்ரணை உயிரினங்களை தான் சொல்லுவோம் அதனால் அங்கே ஏதாவது உரி உயிரினம் நடந்திருக்கு ஆடோ மாடோ எது வேணும் நடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறத அக்ரணை பொருளும் நடத்திருக்காங்க அதாவது எது என்பது வினா சொல் அது பயனிலையாக அமையும் பொழுது என்னவாக அமைந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அக்ரணையில் அமைந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எளிமையாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க என்னும் தொடர்கள் பொருளினுடைய குறிப்பு அதை நம்ம சொல் தொடரை நம்ம படிச்சுட்டு அது என்ன பொருளை உணர்த்துது அப்படின்ற குறிப்பினுடைய அடிப்படையில் யார் என்ற பயனிலையானது உயர்திணையையும் எது என்ற பயனிலையானது அக்ரணையும் உணர்த்துகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது இன்னொரு ரூல் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரூல்ஸு குழந்தை 
கதிரவன் போன்றவை இரு திணைக்கும் பொதுவாக வரும் பெயர்கள் குழந்தை அப்படின்ற ஒரு சொல்லும் கதிரவன் அப்படின்ற சொல்லும் ரெண்டு திணைக்கும் பொதுவாக வரும் சார் எப்படி சார் வரும் உயர்தினையிலையும் குழந்தையை பயன்படுத்துவோமா கதிரவன் சூரியனையும் உயர்தினையிலையும் அக்ரனையிலையும் பயன்படுத்துவோமா குழந்தையும் அக்ரனையிலையும் பயன்படுத்துவோமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு எடுத்துக்காட்டோட தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இப்பெயர்கள் எழுவாயாக அமையும் போது எந்த பெயர்கள் இந்த குழந்தை கதிரவன் அப்படின்ற பெயர்கள் எழுவாயாக அதாவது சப்ஜெக்டாக இருக்கும்போது அவற்றினுடைய வினை முடிவு அது வினை முடிவு அப்படின்னா அதுக்கு பயனிலை என்பது இருதினை பெற்றும் வருகிறது ரெண்டு திணைக்கும் பொருத்தமாக வரும் சார் எப்படி சார் ரெண்டு திணைக்கு பொருத்தமாக வருது குழந்தை சிரித்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா சிரித்தான்னா ஆண் குழந்தை சிரித்ததுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதனால் இங்கே ஆண் குழந்தை மனிதர்களை சொன்னதால் அது உயர்தனைன்னு சொல்லிடுறோம் அதுவே குழந்தை சிரித்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அக்ரனியில் நம்ம சொல்லுவோம் இயல்பா குழந்த அழுகுது குழந்த சிரிக்குது அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா அக்ரனை பொருளில் தான் நம்ம எப்பயுமே பயன்படுத்தி சொல்லுவோம் குழந்த அழுதான் குழந்தை சிரித்தான் அப்படின்னு நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துவது கிடையாது அதனால் இங்கே என்ன குறிக்கிறதுனா குழந்தை அப்படின்ற பெயரானது பயனிலையாக வந்து கடைசி அதில் இருக்கக்கூடிய வினை முடிவானது ரெண்டு திணைக்கும் பொதுவாக அமைஞ்சிருக்கிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து கதிரவன் கதிரவன் உதித்தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆண் பாலாக வைத்து உயர்தனை பொருளை சொல்கிறோம் அதுவே கதிரவன் உதித்தது நம்ம இப்படி தான் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் கதிரவன் உதித்தது கதிரவன் மறைந்தது நிலவு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரனை பொருளில் தான் நம்ம எப்பயுமே பயன்படுத்தி சொல்லுவோம் அப்படி சொல்றதுனால குழந்தை அப்படின்ற வார்த்தையும் கதிரவன் அப்படின்ற வார்த்தையும் உயர்தனைக்கும் வரும் அக்ரனைக்கும் வரும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க பேச்சு வழக்கில் அக்ரனை முடிவை பெற்று வருவதே பெரு வழக்காக உள்ளது நம்ம அதிகமாக எதை பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா குழந்தையும் சரி கதிரவனையும் சரி அக்ரனில் தான் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் குழந்தை அழுவுது குழந்தை அழுதது அப்படின்னு சொல்லிட்டும் கதிரவன் உதித்தது கதிரவன் தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரனியில் தான் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது பால் பாகுபாடு அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் பால் பாகுபாடு அப்படின்ற தலைப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழில் பால் பகுப்பு இலக்கண அடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளது எப்பொழுதுமே பால் பகுப்பு அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா அதாவது அதில் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுப்பு முறையானது இலக்கண அடிப்படையில் தான் அமைந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம் தன்மை முன்னிலை இடத்தை தவிர தமிழில் உள்ள பெயர்கள் படற்கை இடத்தில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் இங்கே பால் பற்றி தான் பேசணும் ஆனால் தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்படின்ற இடத்தை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க அது புரிய வைக்கிறதுக்காக பேசியிருக்காங்க தன்மைனா தன்னை குறிக்கும் முன்னிலைனா தனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்கள குறிக்கும் படற்கை அப்படின்னா தனக்கும் முன்னிலைக்கும் இருக்கக்கூடிய தூரமாக தொலைவில் இருக்கிறவங்கள படற்கை குறிக்கும் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க தன்மை முன்னிலை இடத்தை தவிர தன்னையும் தனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களை தவிர தமிழில் பெயர்கள் படற்கை இடத்தில் வரும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டை வச்சு சொன்னால் நமக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிடும் அது கீழே கொடுத்துருக்காங்க அது போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சில செய்திகளுக்கு பார்த்துட்டு போயிடுவோம் பயனிலை விகுதிகளான ஆண் ஆள் ஆர் அது அண் முதலிய பால் பகுப்பை காட்டுகின்றன எப்படி சார் இது பால் பகுப்பை காட்டுது அப்படிங்கிறது இங்கே கீழே சொல்கிறாங்க பழந்தமிழில் ஐம்பால்களுள் பலர்பால் சொல் பன்மையிலும் உயர்வு கருதி சில வேலைகளில் ஒருமைகளிலும் வந்துள்ளன பலர்பால் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே விலக்கி சொன்னேன் பலர்பால் அப்படின்னா என்ன ஒரு இடத்துல கூட்டமாக நின்றுருக்காங்க அங்கே ஆண்களும் நின்றுருக்காங்க பெண்களும் நின்றுருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஆணை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஆண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் தான் பலர்பால் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி பலர்பால் சொல் உயர்வு கருதி சில வேலைகளில் ஒருமையிலையும் வரும் பன்மையிலையும் வரும் அதுக்கடுத்து எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க பாருங்க மாணவர் வந்தனர் மாணவர் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மாணவர் என்பது பலர்பால குறிக்கும் வந்தனர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே வந்தனர் அப்படின்ற பன்மை உணர்த்துது அதே ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பலர்பால தான் உணர்த்தும் வந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஒருமையை தான் உணர்த்திருக்கு இதுக்கு நமக்கு நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மாணவர் அப்படிங்கிறத வந்தனர் அப்படின்ற எதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாணவர் 
மாணவர்கள் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக நம்ம சொல்லும்போது மாணவர் வந்தனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே பன்மை நிறைய மாணவர்கள் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே ஆசிரியர் அப்படிங்கிறது ஒருமையில் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குமால மரியாதை நிமித்தமாக உயர்நிலை சொல்லியிருக்கிறனால இங்கே பலர்பால் வந்தாலுமே கூட ஒருமையில் தான் இங்கே எடுத்திருக்கோம் இக்கால தமிழில் பலர்பாலை உணர்த்தக்கூடிய சொல் பன்மை பொருளை உணர்த்தாமல் ஒருமை பொருளை மட்டுமே உணர்த்துகின்றன இன்றைய காலகட்டங்களில் பலர்பால் அப்படிங்கிறது சாதாரணமாகவே நமக்கு பன்மை பொருளை தான் உணர்த்தணும் ஆனால் ஒருமை பொருளை மட்டும்தான் உணர்த்துது அதை எப்படி சார் பன்மை பொருளாக நம்ம உணர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னா அந்த விகுதி கல் விகுதி பெற்று வந்தால் அதை பன்மை பொருளாக உணர்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க அதை எடுத்துக்காட்ட வச்சு பார்த்துருவோம் அவர் வந்தார் அவர்னாவே நமக்கு என்ன பலர்பாலத்தை உணர்த்தும் இது வந்து பலர்பால் வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இங்கே ஒருமையை உணர்த்துது அவர்கள் வந்தார்கள் இங்கே அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப அதாவது என்ன சொல்லலாம் பலர்பால தான் இங்கே எது உணர்த்துது வந்தார்கள் அப்படின்ற கல்விகிரியை போட்டதுனால இது பன்மைன்னு சொல்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் தமிழில் உயர்திணையில் ஆண்பாளுக்கும் பெண்பாளுக்கும் உரிய பொது பெயர்கள் உண்டு அடுத்த ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க தமிழில் உயர்திணையில் ஆண்பாளுக்கும் சரி பெண்பாளுக்கும் சரி பொது பெயர்கள் இருக்குது பொதுவாக அழைக்கப்படுகின்ற பெயர்கள் எதெல்லாம் பொதுவாக அழைக்கப்படுகின்ற பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆணுக்கும் அதே பேர் வச்சுருப்பாங்க பெண்ணுக்கும் அதே பேர் வச்சுருப்பாங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு சூர்யா அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்குது அது ஆணுக்கு வச்சுருப்பாங்க பெண்ணுக்கு வச்சுருப்பாங்க தங்கமணி அப்படின்ற பேர் ஆணுக்கு வச்சுருப்பாங்க பெண்ணுக்கு வச்சுருப்பாங்க இது வந்து பொது பெயர் ஆணுக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய பேர் பெண்ணுக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய பெயர் இந்த மாதிரி நிறைய பெயர்கள் இருக்குது அந்த வகையில் இப்பெயர்கள் தொடர்களில் அமையும் போது வினைமுற்றை பொறுத்தே பால் அறியப்படுகிறது அவங்க இப்போ சூர்யா வந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சூர்யா வந்தால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதை வைத்து ஆண் ஆண் பாலோ பெண் பாலோ நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அதனுடைய வினைமுற்றை பொறுத்தே கண்டறியப்படுகிறதுன்னு சொல்லலாம் இங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு பார்த்தா நமக்கு எளிமையாக புரிஞ்சிடும் தங்கமணி பாடினான் அப்படின்னு சொல்லும்போது எதை வச்சு நான் இங்கே தங்கமணிங்கிறது ஆண்பால்னு எழுதியிருக்கேன் எதை வச்சு நான் ஆண்பால்னு எழுதியிருக்கேன் பாடினான் அப்படின்ற ஒரு வினைமுற்று அண் ஆண் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது ஆண்பாலை உணர்த்தும் அதனால் தங்கமணி பாடினான் அப்படிங்கிறது ஆண்பாலை உணர்த்தும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதுக்கடுத்து தங்கமணி பாடினால் இங்கே தங்கமணி என்பது பெண்பால் நான் எழுதியிருக்கேன் இங்கே பா எதனால் எழுதியிருக்கேன் பாடினால் அப்படின்ற வினைமுற்ற பொறுத்து எழுதியிருக்கேன் இங்கே பெண்பாலை உணர்த்திருக்கு ஆக மொத்தம் தங்கமணி என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பொது பெயராக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத நம்ம பாடப்புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்தது பால் காட்டும் அடுத்த ரூல் சொல்லியிருக்காங்க பால் காட்டும் விகிதிகள் இன்றியும் உயர்திணை பெயர் சொற்கள் தத்தம் பால் உணர்த்துகின்றன பால் காட்டக்கூடிய விகுதி பெறாமலே கூட உயர்திணை பெயர் சொற்கள் தத்தம் பால் உணர்த்துகின்றன எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆண் பெண் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது உயர்திணை தான் அதுக்கடுத்து தம்பி தங்கை அப்படின்னு சொல்லும்போது உயர்திணை தான் அம்மா அப்பான்னு சொல்லும்போது உயர்திணை தான் தாய் தந்தை அப்படிங்கும்போது உயர்திணை தான் இதில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பால் காட்டக்கூடிய விகுதிகள் இல்லை இப்போ ஆண்னே கொடுத்தாச்சு இப்போ முருகன் சொல்லியிருந்தாலும் ஆண்பாலை உணர்த்துதுன்னு சொல்லிக்கலாம் இங்கே ஆண்னே கொடுத்துட்டாங்க இங்கே பால் காட்டக்கூடிய விகுதிகளே இல்லை ஏதோ இங்கே ஆண் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஏதோ விகுதிகள் பெற்று வருதா இல்லவே இல்லை ஆண் சொன்னாவே அதை ஆணை தான் குறிக்கும் பெண்ணு சொன்னாலும் பெண்ணை தான் குறிக்கும் அப்பான்னு சொன்னால் ஆணை குறிக்கும் நம்ம அது ப அந்த விகிதிகள் இல்லாமல் அப்பா வந்தான்னு சொல்லியிருந்தால் ஆண் பாலை உணர்த்துன்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அப்பானாவே நமக்கு ஆணைத்தான் உணர்த்துது அப்படிங்கிட்டு இங்கே விகுதிகள் இல்லாமலேயே இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் தம்பி தங்கை அப்பா அம்மா தாய் தந்தை இதில் எல்லாத்தையும் விகுதிகளே கிடையாது பகுதி மட்டும்தான் இருக்குது விகுதிகள் இல்லாமையே இது எதை உயர்திணையத்தான் உணர்த்துக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ரூல்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது அக்ரினை எழுவாயில் அடுத்த ரூல் சொல்லியிருக்காங்க அக்ரினை அக்ரினை நமக்கு தெரியும் அதாவது தேவர் மக்கள் நரகர் அல்லாத உயிருள்ள உயிரற்ற பொருள்கள் அக்ரினை பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எழுவாயில் எழுவாயில் நமக்கு தெரியும் சப்ஜெக்டில் ஆண் பெண் பகுப்பு முறை மரபில் இருந்தாலும் வினைமுற்றில் அவற்றை வேறுபடுத்தக்கூடிய பால் காட்டும் விகிதிகள் இல்லை அதுக்கு எடுத்துக்காட்ட வச்சு தான் சொல்ல முடியும் எனவே ஒருமை பன்மை அடிப்படையிலே ஒன்றன் பால் பலவின் பால் என்பன அறியப்படுகின்றன எதை வச்சு ஒன்றன் பால்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எதை வச்சு பலவின் பால் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே அக்ரினை அப்படின்னு எடுத்தினாவே ஒன்றன் பால் பலவின் பால் அக்ரினை உயிர்களில் ஒருமையை ஒன்றுத்தா ஒன்றை மட்டும் சொன்னான் நல்லா நினச்சிக்கோங்க அதுதான் பேசிக் ஏற்
ஒன்றை மட்டும் சொன்னால் அது ஒன்றன் பால் அக்னியில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதை சொன்னால் அது பலவின் பால் ஒன்றன் பாலுக்கு எடுத்துக்காட்டு கல்லை மட்டும் சொல்லலாம் பலவின் பாலுக்கு எடுத்துக்காட்டு மரங்கள் மட்டும் சொல்லலாம் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க காலை